Eh, kasandali lang. Sino ba kayo? Hindi ba obvious? Eh, di mga manikin mo na naiinip na sa tagal mong mag-decide kung ilang hair clip ang ilalagay mo sa buhok namin. Nga, yun ba? Ay, pasensya na kayo. Kailangan ko kasing i-balance ang lahat. Gawing magkapareho, kahit magkaiba. Eh, kung kay George, apat na hair clip doon, tapos kay Jai, eh, tatlong hair clip dito, eh, eh, parang hindi pantay, di ba? Pantay naman na dahil sa commutative property of addition. Ayon sa property na ito, brick na rin mo man ang pwesto ng mga addends, pareho pa rin ang equation. Kaya ang 4 plus 3 ay equal sa 3 plus 4. Ay, ibig sabihin, kaliwa o kanan man, basta pareho ang mga addends na gagamitin, ay eh equal pa rin. Yan ang commutative property of addition. Unahin muna natin itong kabila. Limang 2 kilograms. Ayan. Limang 2 kilograms? Hmm. Five times two. Okay. Pero, kailangan pa natin ng lima pang 2 kilograms para pantay sa magkabila. Okay, Coach. Eh, nasa na ibang plates? Oo nga eh. Ito na lang limang kilograms na plates ang meron. Hala, Coach. Paano yan? Commutative property of multiplication. Sinasabi sa commutative property of multiplication na kahit pagbalik na rin mo man ang factor sa equation ay hindi magbabago ang product o ang sagot. So, kung meron akong 5 plates times 2 kilograms, 5 times 2 is equal to... 5 times 2 is equal to 2 times 5. Dalawang plates na 5 kilograms. 5 times 2 equals 10. 2 times 5 equals 10 din. Oo nga, no? Yan ang commutative property of multiplication. Eddie, pwede natin ilagay ang 2 plates na 5 kilograms. Isang paraan ng pag-add ng maraming numbers ay ang paggugrupo ng mga addends. Parang ganito. Dahil meron tayong 3, 6, at 9, pwedeng igrupo muna natin ang 3 at 6. Tapos, saka natin i-add ang 9. 3 plus 6 plus 9. E kung pagpalitin kaya natin ang grupo, 6 at 9 ang pagkasamahin natin at i-add sa 3. Maiiba kaya ang sagot? Tignan natin. Kanina, 3 at 6 ang pinagsama natin. Plus 9. Gusto nating malaman kung equal siya sa 3 plus 6 plus 9. So, i-add muna natin ang magkakagrupo. Magiging 9 plus 9 is equal to 3 plus 15. At pag in ulit natin, 18 is equal to 18. Pareho lang ang sum. Associative property of addition ang tawang dyan. Kahit sa paano paraan mo igrupo ang mga addends, isang sagot o sum lang ang makakuha mo. Hindi lang addition ang may associative property, pati rin ang multiplication. Ayon sa associative property of multiplication, kahit iba-ibahin natin ang groupings ng mga factors, Pareho lang ang sagot nito o ang tinatawag natin product. Halimbawa, the product of 7 and 8 times 9 is equal to 7 times the product of 8 and 9. 7 times 8 equals 56 times 9 is equal to 7 times the product of 8 and 9, which is 72. 
56 times 9 equals 504 is equal to 7 times 72 equals 504 din. Di ba magkapareho? Yan ang associative property of multiplication. Associative at commutative lang ba ang properties ng multiplication? Hindi. Meron pang distributive property of multiplication. Ayon sa distributive property of multiplication, kapag minultiply ang isang sum sa isang number, ito ay equal din sa pagmumultiply ng bawat add sa number. Tapos, i-add ang product nila. Halimbawa, 2 times the sum of 3 plus 4 is equal to 2 times 3 plus 2 times 4. Dinistribute yung 2 sa 3 at 4. Tama. Kaya, pag tinuloy-tuloy natin, magiging 2 times 7 is equal to 6 plus 8. At sa huli, makukuha natin ang parehong sagot na 14. Oo nga, no? Equal, di ba? Easy plus, magka, equals matali.